አብርሃም እንድሪያስ ባላለው ከኢትዮጵያን የመጣሁት በዚህ በማንዴላ ዋሽንግተን ፌሎሺፕ ለ6 አመት በሚቆየው ፕሮግራም ፐርዱ ዩኒቨርሲቲ ኢንዲያና ስቴት ነበርኩኝ በቢዝነስ ኤንድ ኢንተርፕሪነርሺፕ ትራክ ነበር ለዚህ ፕሮግራም አድሚት የተደረኩት ኢትዮጵያ የምሰራው ግብርና ነው በግሪን አግሮ ሶሉሽን የሚባል ካምፓኒ በ2013 ዓመተ ምህረት መስርቼ ለትንንሽ ትንንሽ መሬት ላላቸው ገበሬዎች የሜካናይዜሽን ሰርቪስ ነው የሚሰጠው እንዴት እንደሚሰራ ነገር አለስኪ ዘርዘራ አድርገን እ ከ2010 ዓመተ ምህረት ጀምሮ በአንድ አንድ አትክልት በማምረት በአንድ አንድ የግብርና ስራዎች ላይ ተሳትፎ አድርግ ነበር ለ8 አመታት አካባቢ ከ2005 ዓመተ ምህረት በፈረንጆች ጀምሮ ዩኒቨርሲቲም የማስተማር እድሉ ስለነበረኝ አንድ አንድ የኢትዮጵያ ገበሬዎች አካባቢ የነበረውን ችግር አይ ነበር በተለይ በዚህ በሜካናይዜሽን በትራክተር በኮምባይነር አቅርቦት ላይ ገበሬዎች በጣም ትራዲሽናል የሆነ የግብርና አሰራር የመከተል እንትኗል ስለዚህ እዛ ላይ የማረስ ዘር የመዝራት ኬሚካል የመርጨትና ምርታቸውን የመሰብሰብ አገልግሎት ነው የኛ ድርጅት ለገበሬዎች የሚሰጠው የግል ኩባንያ ነው እንዴት እንደምትሰሩ ግለሰብ የግል ኩባንያ ነው አክቹሊ ስታርትአፕ ነው ገና የግል ኩባንያ ነው በብዛት ምንሰራው በአርሲና ባሌ አካባቢ ኦሮሚያ ክልል ላይ ነው እዛ አካባቢ ስንዴና ገብስ በተለይ ለሚያመርቱ ገበሬዎች መሬታቸው ለጥ ያለና ሜዳማ ከመሆኑ ጋር ታይዞ እዛ አካባቢ ነው በብዛት የምንሰራው እንግዲህ የኢትዮጵያን የግብርና ሁኔታ ለማሻሻል ከመሄድ በፊት ችግሮቹን ለማየት እድሉ እንደነበረ ገብታለሁ መጀመሪያ እንዴት አይየው ይሄን ችግር ከዛ ይሄንን በማህበረሰብ ውስጥ ያለውን ችግር ወይ ደግሞ እክል ተመስርተ እንዴት ለለውጥ ነገሮችን ለመለወጥ ተነሳ እስኪ ያሳሰቡን ነገር እንዴት አይየው በተለይ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ የተማርኩት ትምርት ቢዝነስ ከመሆኑ አንጻር በብዛት ሳስብ በግል ደረጃ ሰስተነብል የሆነ ቢዝነስ ረጅም ጊዜ ለሰራው የሚችለው ቢዝነስ ላይ ነው ማተኩሮና በተለይኛ ሀገር ኢኮኖሚውን ስታይ ብዙውን ኢኮኖሚ 85% ሰው ገጠር ይኖራል ከሚለው አሃዝ ጀምሮ የብዙ ኤክስፖርት አይተማችንም ጂዲፒያችንም በብዛት የተመሰረተው ግብርና ላይ ነው በመንግስትም በኩል ከፍተኛ ትኩረት የሚሰጠው ለግብርና ነው ስለዚህ በዛው ውስጥ እኔ ምን አርጌ ተሳተፈ ግብርናውን ማሻሻል ይችላልው ራስህንም ለመጥቀም ምን ይችላልው በሚለው ዙራ ላይ ጥናት በማረግበት ወቅት ነው ይሄ ሜካናይዜሽን ሰርቪስ ሊያድግም ይችል ነው በተለይ ደግሞ እኛ ሀገር ሰፊ መሬት ያላቸው ብዙ ገበሬዎች ይሉም ብዙ ገበሬዎች ያላቸው አነስ ያለ እኛ ሀገር አቨሬጅ መሬት መጠን 1.25 ሄክታር ነው ስለዚህ 1.25 ሄክታር ያለው ገበሬ ለራሱ ትራክተር ለራሱ ኮምባይነር ለራሱ ሜካናይዝድ የሆነ ኢኩፕመንት ገዝቶ ለመጠቀም አቀሙ አይፈቅድለትም ኢኮኖሚካሊም ኢፊሽየንት አይደለም ገስቶ ለራሱ ብቻ መጠቀሙ ስለዚህ እንዲህ አይነት አግሮ ሰርቪስ ፕሮቫይድ የሚያደርጉ ብዙ ሰዎች አሉ። እኔ አሁን እዚህ ለመምጣት የሞከርኩት ሞዴል ዋን ስቶፕ ፋርሚንግ ሶሉሽን ሚል ነው። ገበሬው ገበሬዎች አንድ ሄክታር ያለው ገበሬ የተለያየ ቦታ ሄዶ ሰርቪስ ከተለያየ ሰው መጠቀሙ ውድ ነው የሚሆነበት። አንድ ሴንተር ጋር መጥቶ ግን ትራክተር በትራክተር አሳርሶ በመስመር መዝሪያ አዘርቶ ኬሚካል ገስቶ ሃርቨስት አስደርጎ ማዳበሪያ ስቶር የሚያረግበት ገስቶ መሄድ ከቻለ ብዙ በተጠቀመ ቁጥር ዋጋ ይቀንስለታል ሰርቪስ ለማግኘት ደግሞ የተለያየ ቦታ የመሄድ ኮስቱንም ይቀንስለታል በጣም ሐሳቡ ግሩም ነው ግን በተግባር ስናመጣው አንድ ፈተና አለ ይሄንንም እንደ ፈተና አስባችሁ በት ሊሆን ይችላል እሱ ምንድነው ያቅም ጉዳይ ነው ገበሬ ይሄንን ቢያደርግ አይጣላም ግን እናንተም ለትርፍ የምትሰሩ ድርጅቶች ስለሆናችሁ ትርፍ ማግኘት አለባችሁ ስለዚህ ገበሬዎች የብድር አገልግሎት ሊያገኙ የሚችሉበት መንገድ መመቻቸት አለበት ይሄ ሊመቻቸው የሚችለው በመንግስት ሊሆን ይችላል መንግስታዊ ላልሆን እንዲያውም በንግድ ቢሆን የተሻለ ነው የንግድ ባንኮችና የገንዘብ ተቋማት ይሄንን የሚሰሩ ቢሆን በኢትዮጵያ እንደዚህ አይነት ስራዎችን በተለይ ለገበሬው የገንዘብ አቅርቦት በማቅረብ ረገድ ያለው ክፍተት ምን ያህል ነው ምንስ እየተሰራ ነው አንተ በመጣየው አሁን የኔ ሞዴል ዋን ስቶፕ ፋርሚንግ ሶሉሽን የሚለውን ሞዴል ፕሮሞት ሳደርክ አንደኛው ሜካናይዜሽን ነው ስለዚህ በሜካናይዜሽን ገበሬዎች እንዲጠቀሙ ሁለተኛው ፔስቲሳይድ ነው ጥሩ ጊዜውን የተጠበቀ ገበሬዎችን ውጤታማ ሊያደርግ የሚችል ፔስቲሳይድ ማቅረብ ነው ሶስተኛው ፋርም ክሬዲት ሰርቪስ የሚባል ነው ከኔው ልምድም በመነሳት እና ዙሪያውን ያለውን የግብርና ሁኔታ በማይበት ወቅት ገበሬዎች ማሳረስ ሲፈልጉ ዘር መግዛት ሲፈልጉ ፔስቲሳይድ ሲፈልጉ ብዙ ጊዜ ጃቸው ላይ ገንዘብ ላይ ኖር ይችላል ስለዚህ 40% ብቻ ከፍለው 60%ውን ግን ከማይክሮፋይናንስ ጋር 
በመሆን አገልግሎት የሚያገኙበትን ሞዴል ነው ለማምጣት እየሞከርን ያለ ነው ይሄንን ከመንግስቱም ጋር አብረን እየሰራን ነው መንግስቱም አንድ አንድ አቅጣጫ በመስጠት ይሄንን ሞዴል ሊደግፉ የሚችሉ ኢንፑቶችን ይሰጡናል ስለዚህ ይሄንን ነው አሁን በሰፊው ለመስራት እየሞከርን ያለ ነው ትኩረት ምናደርገው ግን ወጣቶቹና ሴቶቹ ላይ ነው ማንንም ሊገነዘበው እንደሚችለው እኛ ሀገር ላይ ብድር የምንበደርበት ሬትና የምንመለስበት ሬት እኩል አይደለም አንድ አንድ ሰዎች ቢዝነሱን ካለማጥናት ሊሆን ይችላል ያለውን ቻሌንጅ ካለመገንዘብ ሊሆን ይችላል ግብርና ላይ ብድር ተሰጥቶ ማስመለስ ከባድ እንደሆነ ብዙ ጊዜ ሲነገርን ሰማለን ስለዚህ አሁን ይሄንን ለመቀየር ነው እየሞከርን ያለ ነው ማይክሮ ፋይናንሶች በዚህ በኩል እየተባበሩን ነው እንግዲህ በቅርብ ጊዜ ጥሩ ውጤትን አመጣለን ብለን እንገምታለን ፌስቡክ ላይቭ ላይ ጥያቄ መጥቶልናል ሻንኮ በለማ ይባላል ሻንኮ በለማ ፈተናዎች በተለይ በስራህ ላይ ያሉ ፈተናዎች ምንድናቸው እና እዚሁ ጋር ነው ደሞ እንጀምርና እንዴት ነው ፈተና ስምጣቸው ፈተናዎች ምንድናቸው ወይ እንግዲህ እኔ ምናልባት ቢዝነስን በጣም በትንሽ ገንዘብ ጀምሬ ያሳደኩ የመጣሁበት ሂደት ነው ያለው ስለዚህ ፋይናንሻል ስትረሶች አሉ በደንብ ለማለፍ ከባድ የሚሆኑ ምክንያቱም ማሽነሮችን በመትገዛበት ወቅት ከባንክ እኔ ከባንክ ብድር ወስጄ ነው ማሽኖችን የገዛሁት ባንክ ፋይናንስ አርጎኛል ስለዚህ እነዚህ ማሽኖች ውድ ከመሆናቸው አንጻር ሂደቱ በጣም አስቸጋሪ ነው ገንዘብን አክሰስ ለማድረግ ምን ሄደበት መንገድ ሁለተኛው ሶሻል ቻሌንጆች አሉ እነዚህ ሶሻል ቻሌንጆች ብዙ ጊዜ ግብርና ስራ ገጠር ትራቭል ማድረግ ይጠይቃል ብዙ ጊዜ ከቤት ውጭ መጠየቅ መቆየትን ይፈልጋል እኔ ደሞ ባለተዳርና የሁለት ልጆች አባት ነኝ ስለዚህ ለቤተሰቤ ብዙ ጊዜ ለመስጠት በተለይ ዩኒቨርሲቲ ያስተምር ነበር ስለዚህ ከዩኒቨርሲቲ ስራ ጋር አብሮ ይሄንን ማስኬድ በጣም አስቸጋሪ ነው ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ባላንስ ለማድረግ ትንሽ ብዙ ዋጋ ያስከፍላል ሰዎችን ለማስረዳትም ብዙ ኤክስትራ ማይል መሄድ ያስፈልጋል ስለዚህ እነዚህ ጥቂት ቻሌንጆች ናቸው ግን ቻሌንጁን ከማውራት ይልቅ እኔ በደንብ ማውራት መመርጣው ኦፖርቹኒቲዎቹን ነው ረጅም መንገድ ሊሆን ይችላል አስቸጋሪ ሊሆን ይችላል ቻሌንጆቹ በቻሌንጁ ውስጥ በመትቆይበት ጊዜ የማይወጣ ይመስላል ግን ኢትስ ኦኬ ዛው ላይ ትንሽ ጸንቶ ቻሌንጆቹን ማለፍ ከተቻለ ኢትዮጵያ ውስጥ የግብርና ጥሩ ኦፖርቹኒቲዎች አሉ። በተለይ አሁን ይሄ የያንግ አፍሪካ ሊደርሺፕ ኢኒሼቲቭ የሰጠኝ ጥሩ ትምህርት ምንድነው? ኢንፎርሜሽንን መሰረት ያደረገ ዳታን መሰረት ያደረገ የተለያዩ ለውጣቶች የሚሆኑ የቢዝነስ ሞዴሎች አሉ። የተለያዩ አፍሪካ ሀገሮች ላይ እየተጠቀማቸው ያሏቸው። ስለዚህ እሱን ተጠቅመን እኛ ሀገር ያለው እንደሞ ሎካል ዕውቀት ኢንኮርፖሬት ማድረግ ከቻለን ጥሩ የቢዝነስ ኢንቫይሮንመንት አለብኝ የገምታለሁ። እንግዲህ ለስድስት ሳምንት ዩናይትድ ስቴትስ ውስጥ ፐርዱ ዩኒቨርሲቲ ላይ አልከኝ ፐርዱ ዩኒቨርሲቲ በጣም የታወቀ የግብርና ምርምር ዩኒቨርሲቲ ነው ምን አገኘ ፐርዱ የአረንጓዴ አብዮት የተጀመረበት ዩኒቨርሲቲ ነው እስኪ የነበረን ቆይታ ነገር አይደለም ከመጣታችን በፊት የፕሪ ዲፓርቸር ኦሪንቴሽን ስለነበረ አሜሪካ ምን ሊገጥመን እንደሚችል ምን ላይ መዘጋጀት እንዳለብን ከዚህ ፊት ደግሞ ከነበሩት የ2014 እና 15 ኢትዮጵያን ፌሎች እንደ ምክርም እንደ ጥሩ ሰጀስሽንም የተነገሩን አንድ አንድ ነገሮች ነበሩ አሜሪካን ከመጣን በኋላ ብዙ የተለየ የማናውቀው ነገር አልገጠመንም በማሃበራዊ ጉዳዮች ላይ ወደ ፐርዱ ዩኒቨርሲቲ ግን سنመጣ ፐርዱ ዩኒቨርሲቲ ዌስት ላፊያቴ የምትባል 30ሺ ህዝብ የሚኖርባት ትንሽ ከተማናት በጣም ጥሩ ለኑሮ የምትመች ከተማናት ሶ ከመጀመሪያ ከደረስንበት ቀን አሁን እስከመጣንበት ጊዜ ድረስ ብዙ ጊዜ ቆየ ነው እርሻ አካባቢ ነው የተለያዩ በቆሎ አክሪያተር እና ደግሞ አንድ አንድ እነዚህ ከዶሮ ጋር ከአሳማ ፕሮጀክቶች ጋር የታያዙ በሰፊው በጣም ትልልቅ ማሳ ያላቸው አሉ ትንንሽ ማሳም ያላቸው ገብረዎች አሉ ከዛው እጪ ደግሞ ለኔ ጥሩ የነበረው እንግዲህ ብዙዎቻችሁን ተጣቁት ፕሮፌሰር ገቢሳ ኢጀታ የሚገኙት ፐርዱ ዩኒቨርሲቲ ነው ስለዚህ በግልም ሳቸውን የማግኘት ፕሮግራማችንንም መጀመሪያ መተው በንግግር የከፈቱት ሳቸው ናቸውና ትልቅ ኩራት ይሰማል ሳቸውን በቅርብ ማግኘት እና በቅርብ ማናገር በዛ ላይ ለኢትዮጵያ ጥሩ ቅን ልቦና ስላላቸው ወጣት ሆኜ ዛጋ በግብርና ላይ የተሳተፉ 25 ነበርን ፐርዱ ዩኒቨርሲቲ እኔ ብቻ ይን ኢትዮጵያዊ ስለነበርኩኝ እሳቸውን በሞኖፖሊ የሚያዝና ስለ ኢትዮጵያ ብዙ ነገር የማውራት ድሉ ነበርኝና ለኔ ጥሩ ነበረ 
ከያሊ ጥሩ ቆይታ ከመላቸው ውስጥ ከፕሮፌሰር ገብሳ ጋር የተመላለስናቸው ኮንቨርሴሽኖች ለረጅም ጊዜ እኔ ስንቅ ሆነውኝ የሚያበረታቱኝን ሞቲቬሽናል ምክሮች ነው የሰጡኝና በአጠቃላይ ግን ፐርዱ ዩኒቨርሲቲ ያየዋቸው ነገሮች ሁሉንም ኢትዮጵያ ሄዶ መተግበር አይቻል ብዙዎቹ ኢኖቬቲቭ ቴክኖሎጂ ተኮር የሆኑ ናቸው ግን አንድ ሁለት ጥሩ ፕሮጀክቶች አሉ አንደኛው ፒክስ ባግ ቢባል የኛ ሀገር ገበሬዎች ምርታቸውን ከሰበሰቡ በኋላ ስቶር የሚያርጉበትን መንገድ እናቀዋለን በማን ኦርዲነሪ በሚባል አይነት የማዳበሪያ ከረጢት ነው የሚያስቀምጡትና ቅዝቃዜም ከመኖሩ አይጥም ከመኖሩ አይነት እና ደግሞ የገበያ ስርዓታችንም በየሳምንቱ ገበያ ይሄዱ የሚያስፈልጋቸውን ኤክስፔንስ ለማግኘት የመሸጥ ስነ ስርዓት ስላለ ይሄ ፒክስ ባግ ጥቅሙ ምንድነው ከአመት በላይ እስከ 3 አመት ሊቆይ ይችላል ምንም አይነት ፔስቲሳይድ ሳይጠቀሙ እህላቸውን የሚያቆዩበት ቴክኖሎጂ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ በርግጥ አለ አዲስ አይደለም ማለት ፋብሪካ አለ ያመርታል ይሄንን ነገር ግን ዲስትሪቢዩሽን ማርኬቲንግ ላይ በደንብ የተሰራበት አይደለምና እሱ ለመስራት ነው አንደኛ ሌሎችም እንደዚሁ ወጪ ቆጣቢ ትንንሽ ቬሂክሎች አሉ ማረስ የሚችል ፓምፕ ውሃ መሳብ የሚችል እንዲሁም ትራንስፖርት ገበሬዎች ሊጠቀሙበት ሶስቱን በአንድ ያዘ በርካሽ ዋጋ ሊገኝ የሚችሉ ቬክሎች አሉ። ጊዜ ሊወስድ ይችላል በተለይ ከአሜሪካን ካሉ ዩኒቨርሲቲዎች ጋር አጭር ጊዜ ውሳኔ ላይ ደርሰው መተው እንትና አይደል እንደድል ሆኖ ግን እኔ ኦገስት 22 ከፐርድ ዩኒቨርሲቲ የመጀመሪያው ቲም የኔን ካምፓኒ ሊጎበኝ ወደ ኢትዮጵያ ይመጣል ስለዚህ ይሄም እንደ ጥሩ ስኬት ማየው ነው የያሊ ቆይታንና እንግዲህ ሌላውን ደግሞ በቀጣይ ያየን እንትን ምን ላይ ሆነ? ያው አሳይት እየሰጠ ነው አሁን ናመን ወንድሙ አብርሽ ግፋበት በጣም አክብሮታኛል ብለዋል። ቴንክ ዩ። ቴንክ ዩ። እንግዲህ አንተም በዚ ቆይታ በኢትዮጵያውያን ተመራማሪዎች በፕሮፌሰር ጋቢሳ ደዙን በሌሎች ፕሮፌሰሮች ያገኘው የዮሴፍ ተምርት አለ ካንተም ካንተም ኩባንያ አሊማር ወይ ምችሉት እነሱም ስላላቸው ነው ወደ አንተ ኩባንያ እየመጡ ያሉት አጠቃላይ አንተ ደግሞ ወደ ኢትዮጵያ በመመለስ ጊዜ በጣም ብዙ በርካታ ወጣቶች እንደ አንተ ብዙ ሐሳብ ያላቸው አሉና እንዴት ነው ማምጣት የሚቻለው ወጣቶችን በሐሳብና በስራ ዙሪያ ያደራጅተው ወደ ወደ ስራ ማግባት እንዴት እንደምቻል እስኪ ያን አንድ ላይ ነው ለቀደም ስምንት አመት ዩኒቨርሲቲ ሰርቻለሁ ሚለውን ጠቅሻለሁና አዳማ ዩኒቨርሲቲና አርሲ ዩኒቨርሲቲ ነው የሰራውትና በተለይ አሁን ወደ መጨረሻ ወደዚህ ፕሮግራም ከመምጣቴን በፊት አርሲ ዩኒቨርሲቲ አስተምር ስለነበረ አርሲ ዩኒቨርሲቲ የሚገኝበት ሎኬሽን በተለይ ገብስና ስንዴ በሚመረትበት ምርታማ በሆነው አካባቢ ነው ስለዚህ ይሄ የአግሪፕሪነርሺፕ ኮንሰፕት አለ ግብርናንና ኢንተርፕሪነርሺፕን አንድ ላይ አብሮ የያዘ ነውና ብዙ ጊዜ እኛ ሀገር ብቻ ሳይሆን ብዙ አፍሪካ ሀገር የዩኒቨርሲቲ ትምርቶች ቲዎሬቲካል አፕሮቾች ላይ ያተኩራሉ። ሶ እዚም ላይ አሁን ቀደምም ስብሰባ ላይ እናንተ እንደሰማችሁት መሬት ላይ ያለውን ፕራክቲካል ነገር ከዩኒቨርሲቲ ካለው ነገር ጋር ማያያዝ ከተቻለ ግራጁዌት ሲያደርጉ ተማሪዎች በቀጥታ ስራ መፍጠር የሚችሉበት ሁኔታ እንዳለ ያየን ነው ከዚህም ስብሰባ ላይ ፓርቲሲፓንት ከሆኑ የያሊ ፌሎይ ስለዚህ ከዚህ ያሊ ፕሮግራም ወደ ኢትዮጵያ ሲሄድ በመጀመሪያ ደረጃ የራሴን ካምፓኒ አጠናክሬ አሁን ላይ ወደ 21 አካባቢ የሚሆኑ ሰራተኞች አሉን 15ቹ ቋሚ ናቸው 6ቹ ደግሞ ፒክ ሲዝን ላይ በተለይ የምርት መሰብሰብ የርሻ ወቅት ላይ የምንቀጥራቸው ፒክ ሲዝን ላይ ስንሆን ምንቀጥራቸው ናቸውና ከዚህ በላይ የብዙ የሰራ አድል ፈጥሮ ለሌሎች ወጣቶች ኦፖርቹኒቲ መስጠት ነው አንተ ያገኘ ሆን ኦፖርቹኒቲ ለሌሎች ማካፈል የምትችለው የተለያዩ ሜንተርሺፕ ፕሮግራሞችን መክፈት ስትችል ነው ካፍቴሪያውስ ቁጭ ለቡና አስተጣ ሊሆን ይችላል መንገል ላይ ስቴድ አለ አንድ ሰው ራይድ ሰተ በማውራት ሊሆን ይችላል የግድ ፎርማል ስትራክቸር መኖር የለበትም ለሜንተርሺፕና እኔም ማተኩሮ እሱ ላይ ነው ከራሴ ሰራተኞች ጀምሬ በመሰራበት አካባቢ ዩኒቨርሲቲ አካባቢ ስለዚህ በቤተሰቤና በማቃቸው ጓደኞችም ዙሪያ ይሄንን የሜንተርሺፕ ከሰዎች ጋር በመነጋገር ዲስከሽን በመፍጠር እንዲህ አይነት ዳያሎጎችን በመፍጠር ወጣቶችን ለማበረታታት ነው እንግዲህ ከዚህ ያሊ የተማርኩት ነገር በጣም ነው ምን አመሰግነው አብርሃም በመሰራው ሰራው ሁሉ መልካም እንደምንኛለን 